சினி சமூக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எல்லாருமே சேஃபாக வீட்டில் இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நம்ம சேனலில் எக்ஸ்க்ளூசிவான அப்டேட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் இப்போது மக்களுக்காக மீண்டும் நிதி கொடுத்த பிரபலம் அலட்சியமாக இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ உயிரிழப்பு கோபப்பட்ட பிக் பாஸ் பிரபலம் லாக்டவுனில் லைவ் பியானோ வாசித்த ரித்திக் ரோஷன் நடனமாடி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய போலீஸ் மீண்டும் ஒன்றாக இணையும் இரண்டு காமெடி ஜாம்பவான்கள் குக்வித் கோமாலி ரம்யா பாண்டியனின் ஓபன் டாக் இப்படி எல்லாத்தையுமே வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் படப்பிடிப்புலாம் ரத்து செஞ்சதுனால அங்க வேலை செஞ்ச தொழிலாளர்கள் எல்லாருமே பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க அதனால நீங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்ட்டு பெப்சி அமைப்போடைய தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தாரு அந்த வகையில நிறைய பிரபலங்கள் அவங்களால முடிஞ்ச நிதி உதவிகளை கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதுல ஆல்ரெடி சிவகார்த்திகேயன் அவர்கள் பத்து லட்சம் ரூபாவை நிதி உதவியா கொடுத்துட்டாரு அதை தொடர்ந்து இப்போ சிவகார்த்திகேயன் அவர்கள் மக்களுக்காக சிஎம் அவர்கள் கிட்ட இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாவை கொடுத்திருக்காரு சிவகார்த்திகேயன் அவர்கள் ரீசண்டா ஒரு கம்ப்ளைண்ட பாத்திருப்போம் புஷ்பு அவர்கள் கிட்ட ஒரு நபர் நடிகர்கள்லாம் நடிகர்களுக்கு தானே உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு ஆனா அப்படிலாம் எதுவுமே இல்ல இல்லாதவங்களுக்கு இருக்கிறவங்க எவ்வளவு வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத நிரூபிச்சிருக்காங்க சிவகார்த்திகேயன் பிரபாஸ் பார்த்திபன்சர் இப்படி நிறைய பிரபலங்கள் டெய்லி போலீஸ் ஏதாவது புதுசு புதுசா ஐடியாஸா கண்டுபிடிச்சு இது எப்படியாவது தடுக்கணும் வீட்டை விட்டு யாருமே வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு நிறைய விஷயங்களை பண்ணிட்டு வராங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அவங்க யாருமே வீட்டுக்கு போவாம நம்ம எல்லாருமே பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் அவங்க எல்லாருமே வேலை பாக்குறாங்க அப்படிதான் இப்பவும் புதுக்கோட்டையில போலீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்காங்க கோபப்பட்டு கெஞ்சி அழுது இப்படி நிறைய விழிப்புணர்வு வீடியோக்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பாத்திருக்கோம் ஆனா இப்போ டான்ஸ் ஆடி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திருக்காங்க ஆமாங்க நம்ம நம்ம எப்படி சுத்தமா வச்சுக்கணும் ஹேண்ட் வாஷ் எப்படி பண்ணணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் தனுஷ் அவர்களுடைய பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடிட்டே தான் அதை பண்றாங்க இப்ப எல்லாருமே வீட்டுல தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நடிகர் நடிகர்கள் எல்லாம் என்னெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்ற விஷயத்த அவங்க ஷேர் பண்ணிட்டே தான் வராங்க தனுஷ் அவர்கள் அவங்களுடைய அம்மா பாட்டி கூட எடுத்த செல்பிய இன்னைக்கு சோசியல் மீடியால ரொம்பவே வைரலா கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க தனுஷ் ரசிகர்கள் ரித்திக் ரோஷன் அவர்கள் இந்த டேவை நான் ரொம்பவே பயனுள்ளதா ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ஃபேன்ஸ்க்காக லைவா பியானோ பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்திருக்காரு அவர் நல்லாவே பியானோவை பிளே பண்றாரு இருந்தாலும் நான் இப்பதான் லேர்ன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரித்திக் ரோஷன் அவர்கள் ஒரு சில அலட்சியத்தால தான் இருக்குது ஸோ இன்னொருத்தர் இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியாக இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து அதை தொடும் போது ஈஸியாக அவருக்குள்ள போயிடுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் எடுத்து முகத்தை துடைக்கும் போதோ இதை துடைக்கும் போதோ முகத்துக்குள்ள அவர் உடம்புக்குள்ள அந்த வைரஸ் போய் அவர் பாதிக்கப்படுறார் ஸோ முடிஞ்ச அளவு நாம ஹெல்தியாக இருக்கணும் முக்கியம் இல்லை நம்மளால இன்னொருத்தர் பாதிக்கப்படக்கூடாது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் வீட்டில இருந்து என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம ரம்யா பாண்டியன் அவர்கள் மக்கள் கிட்ட லைவா வந்து பேசியிருக்காங்க இந்த லைவ்ல மக்கள் கேட்கிற கொஸ்டின் எல்லாத்துக்குமே அவங்க பதில் சொல்லியிருக்காங்க அதுல குறிப்பா நீங்க விஜய் டிவிக்கு வரலனா என்ன ஆயிருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் சொந்தமா பிசினஸ் பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிளேஸே என்னுடைய வீடு தான் குக் வித் கோமாலி ஷோல எனக்கு எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்படி நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க ரம்யா பாண்டியன் ஏன்னா ஒருத்தங்க தொடுதல் மூலியமாவோ இல்ல காற்று மூலியமாகவும் தான் இந்த வைரஸ் பரவுது சோ தயவு செய்து வீட்டுல இருங்க எல்லாருமே ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எவ்வளோ வேணால் பிஸியாக இருந்துடலாம் பட் வீட்டில் சும்மா இருக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருக்குது இருக்கும் பட் நம்ம இதை ஒரு குவாலிட்டி ஃபேமிலி டைமாக யூஸ் பண்ணலாம் நான் அம்மாவுக்கு குக்கிங்கில் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் மெய்டு வரமாட்டாங்க ஸோ வீட்டு வேலையெல்லாம் சேர்ந்து செய்கிறோம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி விவேகண்டு வடிவேல் சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்த படங்களுடைய காமெடிஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்து இப்போ வரைக்குமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் திரும்பவும் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ இணைவாங்க அப்படின்ற கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்கு இந்த கேள்விக்கு இப்ப பதில் கிடைச்சிருக்குன்னே சொல்லலாங்க ஆமாங்க விவேக் அவர்கள் நானும் வடிவேலும் கூடிய சீக்கிரத்துல இணைஞ்சு நடிப்போம் இப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எதிர்பார்த்த எல்லாருக்குமே இது கண்டிப்பா ஒரு குட் நியூஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த படத்துல இணைய போறாங்க இவங்களுடைய காமெடி காம்பினேஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்க போகுது இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம எல்லாரும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது மேலும் அப